Ացախի անդրային հեռուստատեսության ուղի եթերում որ հրատվական ծրագրի հիմնական թողարկումն է։ Բարի երեկով, կարևոր թեմաները մասում ավել։ Ինչ ակտիվություն ունեց ու ցաբերել հակարակորդն առաջնագծում անցած 7 հորերին։ Նախագահ բակոսայակյանը շնորավորական ուղարցը ղելար ամարաջին մեծի տան կիլի կյոկաթողիկոսի ձերնադրման 50 ամյակի կապակցությամ։ Եներգետիկ անվտանգությունն ամրապնդվում է, նոր նախագծեր և ընթացի կաշխատանքներ, փոքր հեկերի կարուցման ծրագրերը շարունակվում են։ Բանականությունը մտավոր ու ստեղսագործական կարողությունները զարգացնելու հնարավորություն այս ու հետ կունենան նաև արցախցի ինգից տասներկու տարեկան երեխաները։ Հերթական ուղտագնացությունը դեպի ամուտեղ, հադրութի և կաշաթաղե շրջաններն իր արմիացնող լերանգագատին կարուցված ինավուր ծրպատ ունեն այցելել մի խումբ հավատացյալներ։ Մեծ Բրիտանիա այդ տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի գծով քրեական գործակալության ու շադրության կենտրոնում կարող է հայտնվել հդրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի անուրինական ունեցվածքը։ Հոկտեմբերի 14-ից 20-ից նկատ ժամանակահատվածում Արցախ ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գոտում հակարակորդը հրադաթարի պահպանարժմը խախտել է ավելի քան 80 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայդ իր քապահների ուղղությամբ արցակել է շուրջ 500 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը խստորեն հետևել են հրադաթարի պահպանարժմին եւ շարունակել քայլեր ձեռնարկել մարտական դիրքերի պահպանությունը հուսալիորեն կազմակերպելու համար։ Նախագահ Բակոսյակյան այսօր շնորավորական ուղերց է եղել նորին սուրբոզություն տերտեր առամ առաջին մեծի տան կիլի կյոկաթողիկոսի ձերնադրման 50 ամյակի կապակցությամբ։ Ուղերցում ասված է, վեհապարտեր ձեր ձերնադրման 50 ամյակը նշանակալի իրադարձություն է հայ առաքելական եկեղեցու մեծի տան կիլի կյոկաթողիկոսության հայրենիքի եւ սփյուրքի բազմաթիվ ոճախների համար։ Արցախի ժողովրդի իշխանությունների եւ անձամբ իմանունից իսրտե շնորհավորում եմ այս հիշարժան Հոբելյանի կապակցությամբ եւ մաղթում քաջարողջություն ու արևշատություն ձեզ ձերը ցուրպոզություն զորացում ու բարգավաճում մեծի տան կիլի կյոկաթողիկոսությանը եւ նրա թեմերին Արցախում գիտեն եւ բարձր են գնահատում ձեր որպես կաթողիկոսի հոգեվորականի հասարակական գործ չի հայրենանվեր մարդու երկարամյագործնեությունը ուղված մերազգային եկեղեցու ծաղկման ու զարգացմանը սփյուրքում հայապահպանությանը ազգային ու հոգեվոր արժեքների պահպանման ու տարածմանը հայրենիք սփյուր կապերի ամրապնդմանը դուք մեծածավալ ազգանապաստ գործնեություն եք իրականացնում կրթական հայագիտական ծրագրերի միջ եկեղեցական եւ միջ կրոնական կապերի ընդլայնման ու խորացման ուղությամբ թե օր հասական պահին եւ թե հաղթական ժամին դուք եղել եք միշտ մեզ հետ մեր կողքին ձեր գործուն աջակցությունն ու ժամանակությունը բերելով արցախցիներին օգնելով լուծել մեր երկրի արչեւ ծառացած բազմաբնույթ խնդիրները ապավեն լինելով բազմաթիվ փորձությունների միջով անցած եւ իր ճակատագիրը ինքնուրույն կերտող մեր ժողովրդին վեհապարտեր ընդունեն կրկին իմ խորին հարգանացս հավաստիքը եւ լավագույն բարեմախտանքները ձեր ձեռնադրության 50-րդ տարեդարձի կապակցությամբ թող ամենազոր աստված միշտ պահապան լինի ձեզ մար եկեղեցուն եւ աշխարասփյուր հայ ժողովրդին ասված է նախագահ բակոսյակյանի շնորավորական ուղերցում կայացել է հերթական ուխտագնացությունը դեպի ամուտեղ հադրութի եւ քաշաթաղի շրջաններն իր արմիացնող լերանգագաթին կառուցված հինավուր սրբատ ունեն այցելել մի խումբ հավատացյալներ Երևանի Սուրբ զորավոր եկեղեցու հոգեվոր հովիվ Տեր Գրիգոր Քահանա Գրիգորյանի առաջնորդությամբ նրանց ուղեկցել են Արցախի թեմի փոխարաջնորդ ու քաշաթաղի շրջ վարչակազմի ղեկավարը Աստծո փոքրիկ այդ տաճարի դիրքով ու պատմությամբ բավականին տպավորվել են ուխտավորները Դեպի ամուտեղի սրբատուն, դեպի լերանգագատ, հադրութի եւ քաշաթաղի շրջանների սահմանագծում ծովի մակարդակից ավելի քան 2000 մետր բարձրության վրա է գտնվում ամուտեղի հինավուր եկեղեցին, լերանգագատին, որ հասնելու համար համառություն ու հաստատակամություն է պահանջվում, ասել է թե իսկական ուխտագնացություն հավատացյալների համար, քաշաթաղի շրջվարչակազմի նոր նշանակ ղեկավարը նույնպես ուխտավորների խմբում է։ Ստեփան Սարգսյանն առաջինան կամ է ամուտեղում ասում է, վերևից բացվող տեսարանի համար արժե հաղթարել 2000 2000 մետրը թեկուզ ամբողջ ոտքով այստեղ կարծես թե հնարավորինս մարդ մոտենում է աստծուն եւ հոգեպես եւ նաեւ ֆիզիկապես որովհետեւ գտնում ենք բարձրադիր մի վայրում շատ բարձր որտեղ եւ եղանակային պայմանները եւ իրոք հոգեվիճակը փոխվում է մի վեհություն է իշնում արթուրա եւ կարծես թե մի ուրիշ կերպես սկսում գնահատել եւ հարենիքի գաղափարը 
դժվարամատչելի բարձունքը շատ կչերին է հաջողվել հաղթահարել եւ մում վարելասցո այս տաճարում դար իր շարունակի կեղեցին եւ սրբավայր եւ որպես ամրոցու դիտակետ է ծառայել հայերի համար ամենագնաց մեքենաներն անգամ կես ճամփին են մնում եւ շուրջ 4000 ոտնաչափի հասնող ճանապարհի կեսը ստիպված պիտի լինի սվոտքո բարձրանալ ոգեւ որ հայերի համոզմամբ լերան գագատ բացառապես հաջողում է հասնել նրանց ովքեր նախապես նպատակադրվել են ամեն գնով հաղթահարել դժվարությունները եւ սրբատում մտնել որ այստեղ գտնվում հավատքի քրիստոնեական հավատքի եւ մեր սրբությունների հայենիքի համար նահատակված սուրբ արթան զորավարի արյամ ցողված քարը Այնպես որ այս տաճարը հայերի համար ավելին է քան սրբավայրը այստեղ է գտնվում այն քարը որի վրա զորավար վարթանն է ավանդել հոգին այդ ճշմարտությունն իրենց օրինակով ապացուցեցին մամիկոնյան տոհմի ներկայացուցիչները շուրջ 2 տարի առաջ այս օրվադրության բարեգործական խողովակներով իրանորոգվում է ամուտեղի եկեղեցին դա արդեն ոգևորի չէ ընդգծում է արցախի թեմի փոխարաշնորդը 200 կես գրեթե տարի առաջ մենք միասնաբար էլի այսպիսի մի ուխտագնացության ժամանակ խնդրեցինք որ աստված մեզ տա այդ հնարավորությունը որպեսի օր առաջ բարեկարգ տեսնենք ավելի պայծար տեսնենք այս մատուռը եւ հավասիկ մեր հոգին ուրախը մենք բոլորս ուրախ ենք մեր հավատավոր զավակներ եք միասին որ իսկապես աստված լսես մեր աղոթքի ձայնը պատասխանես մեր աղոթքին մոմավարություն ու աղոթքը աստված սակվարթապե չակարյան նորնեց ուխտավորներին հերոստալերագրող սուսանա աբրահամյանը ամուտեղի բարձունքը աղթահարողներից մեկն է ասում է արցախնիր պատմության ու գանձերով ուղակի հպարտություն է հաղորդում լինել արցախ աշխարում եւ չծնկել ծնկի չգալ որով հետեւ հողը սուրբ է հող հայրենին ինչպես նաեւ հողն է սուրբ ամեն մի մշակութային հոգեվոր ժառանգ թույլ է տալիս հպաշտանալ ես այսօր մեծ հպարտությամբ եմ ասում այս խոսքերը որով հետեւ ես այսօր ականատես է եղա ասում են ամեն մի ուխտագնացություն ունի իր խորհուրդը մեր նախնիները հին ժամանակներում իջ դեպի բարձունք են ձգտել այնտեղ ուխտատեղի կառուցել մատաղներ զոհաբերություններ կատարել մեղքերից մաքրել իրենց հոգիները այսօր էլ սերունդները շարունակում են այդ ավանդույթները ուշում է արցախի թեմի փոխարաշնորդը այստեղ են իրենց ուխտը նորոգելու եւս մի անգամ հաստատելու որ հավատարիմ են մեր նախնիների մեր մեծերի սուրբ պատգամներին պետի կարողանանք բարեկարգել, պայծառացնել, սիրել, այսա սիրո արտահայտության նշանը հանդեպ մեր հայրենիքը։ Աստված տո պահի պահպանի մեր երկիրը, զորացնի մեր ժողովրդին ինձ հավատքի մեջ։ Ուխտավորները նույն օրը եղան նաև Քաշատաղի շրջանի իշխանաձորի կրթոջախում, աշակերտական եւ ուսուցչական կոլեկտիվների հետ միասնաբար աղոտ քնչեցրին, որից հետո վայելեցին դպրոցականների պատրաստած գեղարվեստական ներկայացումներն ու ծանոթացան նրանց մտքի եւ ձեռքի աշխատանքներին։ Գենադի Երեմյան, Բենիկ Ղարախանյան, օր Նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից քիչ առաջ ստացված հաղորդագրության համաձայն Նախագահ Բակոսակյանն ընդունել է Ֆրանսիայի Սենթ Էտիեն քաղաքի պատվիրակությանը քաղաքապետ Գայել Պերդրոյի գլխավորությամբ։ Հանդիպանը քննարկվել են Ֆրանսիա Արցախ հարաբերություններին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Նախագահ Սակյանը կարևոր է համարել Սենթ Էտիենի եւ Շուշեի փողգործակցությունը նշելով, որ մեծ ակնկալիկներ ունի այդ համագործակցությունից եւ նրա շրջանակներում իրականացվել իր ծրագրերից։ Հանդիպանը մասնակ մեն արդգործ նախարար մասի Սմայլյանը պաշտոնատար Ալանցինգ Արցախում փոքր հեկերի կառուցման աշխատանքները շարունակվում են հեկերի կառուցման եւ էլեկտրական էներգիայի արտադրության լիցենզիաների պայմանների կատարման որակն ու ընթացքը ուսումնասիրելու նպատակով հանդրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի մասնագետները վերահսկողական աշխատանքներ են իրականացրել հանրապետությունում գործող եւ կառուցման փուլում գտնվող թվով 3 տասնյակի ցավալի փոքր հեկերում Հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովն իր գործառույթների շարքում կարգավորում է նաեւ էներգետիկայի բնագավառը եւ լիցենզիաները տրամադրում ինչպես էլեկտրաէներգիա արտադրող հեկերին այնպես էլ կառուցվող փոքր հիդրոէլեկտրակայաններին Լղը հանրային ծառայությունը եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի նախագահի հրամանի համաձայն օգոստոսի 30-ից սեպտեմբերի 20-ը անկատ ժամանակահատվածում գործողվել են Արցախի հանրապետության մարտակերտի Քաշաթաղի, Շահումյանի եւ Հադրութի շրջաններ Արցախի հանրապետությունում 
գործող եւ արտադրող փոքր հիդրոէլեկտրակայաններ։ Հազնաժողովի կողմից տրամադրված լիցենզիայի վերահսկման նպատակով։ Փոքր եկերի կառուցման գործ ընթացն Արցախում սկսվել է 2010 թվականից։ Այսօր արդեն հանրապետության տարածքում գործում է 18 փոքր հեկ։ Դրանց տեղավաշխվածությամբ առաջին տեղում է Քաշաթաղի շրջանը։ Շրջանում արտադրող եկերի թիվը հասնում է 11-ի։ 5 փոքր հեկ է գործում Մարտակերտի շրջանում, երկուսն էլ Շահամյանի շրջանում։ Նշված 18 փոքր հիդրոէլեկտրակայանների հզորությունը կազմում է 65 մեգավատ, Սերսանգի հետ միասին 116 մեգավատ, 18 փոքր հիդրոէլեկտրակայանների արտադրանքը կազմում է շուրջ 379 միլիոն կիլավատ ժամ էլեկտրաէներգիա, Սերսանգի հետ միասին շուրջ 470 միլիոն կիլավատ ժամ էլեկտրաէներգիա։ Որը բավարարում է մեր պահանջարկը, ավելացուկն էլ արտահանվում է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Արտադրող բոլոր 18 փոքր հեկերում գործունեությունն իրականացվում է հանձնաժողովի կողմից տրված լիցենզիաների պայմաններին համապատասխան։ Ընդհացող աշխատանքների կառուցման եւ արտադրության լիցենզիաների պայմանների կատարման վերահսկման նպատակով հանձնաժողովի մասնագետները ուսումնասիրություններ են իրականացրել նաեւ հանրապետության տարածքում կառուցման փուլում գտնվող 16 փոքր հեկերում։ Իդեպ Քաշաթաղի շրջանն այս առումով էլ առաջատարն է, այստեղ կառուցվում է 8 նոր փոքր հեկ։ Շահամյանի շրջանում կառուցվում է 4-ը, իսկ Մարտակերտի շրջանում 3 փոքր հեկ։ Առաջին փոքր հեկն է կառուցվում նաև Հադրութի շրջանում։ Մեր կողմից ընկերության ղեկավարներին տեղեկացվել է այն մասին, որ շինարական աշխատանքների ժամանակահատվածի երկար ձգման դեպքում անհրաժեշտ է հայտնի կազնել հանձնաժողով, որտեղ պետք է նշվեն շինարականացված շինարական աշխատանքների համապատասխան հիմնավորումները նոր ժամկետը շինարական աշխատանքները ավարտին հասցնելու համար նշեմ որ արդեն քաշաթարի շրջանում կառուցման փուլում գտնվող երկու փոքր հիդրոէլեկտրական նոր դիմել են հանձնաժողովին կառուցման ժամանակահատվածը երկարաձգելու համար փոքր հեկերի կառուցման գործ ընթացը շարունակվում է եւ առաջիկայում եւս նախատեսվում է 8 նոր փոքր հեկ կառուցել հանրապետությունում գոհարուստամյան աշոտ գասպարյան օր այլ թեմաների մասին Ստամբոլում վերջին հրաժեշտն են տվել Պոլսահայ հայտնի լուսանկարիչ Արա Գյուլերին։ Ինչպես փոխանցում է Ակոս բարբերական Արա Գյուլերի վերջին հրաժեշտի արարողությունը տեղի է ունեցել Ստամբոլի կենտրոնական Բեյոգլու թաղամասի 3 խորան հայկական եկեղեցում։ Գյուլերի դին եկեղեցուց դուրս են բերել հայկական դուդուկի, դլեյամանի եւ կոմիտասի հնչյունների ներքո ծածկված թուրքական դրոշով։ Պոլսահայ լուսանկարիչը հուղարկավորվել է Ստամբոլի հայաշատ շիշլի շրջանի հայկական գերեսմանատանը։ Գյուլերի հուղարկավ Ռուսիանը ներկայան գտնվել հայ համանքի հազարավոր ներկայացուցիչներ, բարձրաստիճան թուրք պաշտոնյաներ, մտավորականներ, երկրպագուներ ու լրատվամիջոցների հարյուրավոր ներկայացուցիչներ։ Այսօր հայտնի է դարձել որ Թարթարի զորամասերից մեկում մահացել է Ադրբեջանի զինված ուժերի զինծարայող Ռազի Մուստաֆա Շակիրողլուն գրում է Ռազմի ֆոն հղում անելով ադրբեջանական ընդդիմադիր Մեյդան լրատվակայքին։ Զինծարայողը եղել է Բաքվի բնակիչ, հարազատները արդեն թաղել են նրան։ Մաֆան հստակ պատճառը դեր հայտնի չէ, թե եւ մտերիմները հայտարարել են, որ նրան սպանել է դասակի հրամանատարը։ Ադրբեջանի պաշտպանության ախարությունը որևէ հայտարարություն չի արել այս մասին։ Բաց աղբյուրների ուսումնասիրությունից հայտ է դարձել 2018 թվականին մահացած ադրբեջանի բանակի եւ հարակից ուժային կառուցների 30 զինծարայողի մասին Մեծ Բրիտանիայի տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի գծով քրեական գործակալության ուշադրության կենտրոնում կարող է հայտնվել ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի անուրինական ունեցվածքը։ Հայտնում է Ազատլիկ Ինֆո լրատվական գործակալությունը։ Տեղեկության համաձայն հնարավոր է, որ Մեծ Բրիտանիայի հանցագործության դեմ պայքարի ազգային գործակալությունը չբացահայտված ունեցվածքի օրդեր կերարի ադրբեջանի նախագահական ընտանիքի նկատմամբ, քանի որ լոնդոնում թանկարժե գույք ունեցող ադրբեջանցիների ցանկում է գտնվում նաև ադրբեջանի առաջին ընտանիքը այդվում նախագահ Իլհամ Ալիևը եւ նրա կինը առաջին փող նախագահ Մեհրիբան Ալիևան գործակալության հրապարակման համաձայն Transparency International-ից հայտնի են որ բրիտանական կողմին տվյալներ են տրամադրվել ադրբեջանցիների անօրինական ունեցվածքի մասին եւ մասնավորապես ընդգծվում է Ալիևի ընտանիքի անօրինական ունեցվածքը 
Ամերիկյան յունյան բանք արգելապակել է Հուսաստանաբնակ ադրբեջանցի գործարար առաս ահալարովին պատկանող Քրոկուս գրուպ ընկերության հաշիվները։ Ինչի հետևանքով դրա գործնեությունը կարող է դաթարել հայտնում է Հուսաստանյան � Ավելածեին 3 ու 3 միլոն դոլարի դրամական փոխանցումը այնույն որը երբ ռուս պաստաբան նատալա վեսելինց կայան հանդիպել է ամնը նխագահ դոնլ տրամպի որդու հետ։ Ավելի վաղ աղալարովի անունը հիշատակվել է նաև ամնը � Կուսակցությունը մեղադրում էր թրամպին Հուսաստանի դաշնության իշխանությունների և հետախուզության էդ գործակցության մեջ 2016 թվականի նախագական ընտրություններում դեմոկրատ թեքնացու Հիլարի Քրինթոնի դեմ։ Ամնը նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորերթական ջոն բոլթոնի բակու այցի նախաշմին ամնեստի ինթնաշնալ իրավապաշպան կազմակերպությունը կոչ է արել պահանջել իլհամ ալիևի վարճակազմից դաթարեց տեղական թեմաների մասին։ Ավակուս կենտրոնն արդեն մասնաչուղ ունի նաև արցախում, կենտրոնը երեխաների զարգացման համար լավագույն հարթակներից մեկն է աշխարում։ Երեխաները այստեղ ստանում են մտքի չգնություն, ուշադրության � Բանականությունը մտավոր ու ստեղցագործական կարողությունները զարգացնելու հնարավորություն այս ու հետ կունենան նաև արցախցի 5-12 տարեկան երեխաները աբակուս կենտրոնում։ Ապհը և եվրոպական մի շարկ երկրներում կենտրո Դա մեզ նարավորություն է տալիս մասնակցել նաև համաշխարային ոլիմպիադաններին և սա նշնակում է, որ մեր ծրագիրը անդհատ ստեղցվում և անդհատ կատրելագործվում է։ 5-12 տարեկան հասակում երեխաների ուղեղը ամենաչիքուն վիճակում է գտնվում բստահեցում է մասնագետը, կենտրոնում յուրականչուր երեխայի անհատական մոտեցում է ծուցաբերվում, ինչը թույլ է տալիս երեխային ավելի լավ զարգասնեն նրավորդ ստանդարդ մտացողությունը, տրամաբանությունը և այդ ամենը հնարավորդյունը տալիս նրան ավելի հաջող լինել հասուն կյանքում, ավելի հաջող, ավելի ինքնավստա և նրա արջև կբացվեն բոլոր դրները։ Կենտրոնի բացման արիթով արցախում է նաև աբակուս կենտրոնի Հուսաստանյան ներկայացուցիչ բորիս վոքինը։ Հենց նա է սեմինարի ընթացքում ծնողներին ծրագրի դրական կողմերը ներկայացրել, որպեսի ծնողները չիշտ Աբակուսը նաև աշխարի թոպ տաս այլ ընդրանքային կրթական կենտրոնների ծուցակում է գտնվում և այսօր ամբողջ աշխարում այն հաճախում է 15 հազար երեխա։ Երիկ Հակոպյան, արտավազդ գրիգորյան, որ։ Այսօր ստեպանակերտի մշակույթի և երի տասարդության պալատում տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ ամնեի լոս անջելոս կաղակում գործող կանթեղ և տարոն աշուղական երկճախմբերի � Որեր առաջ գիվորկ ճակմանյանը մերը համերգով հանդես եկել երևանում։ Արցախայցելելու և առաջին անգամ ստեպանակերտում մերը համերգով հանդես գալու որոշումը կայացրեր էր վաղուց։ Եվ ուրախ է, որ գաղափար նիրականություն 
Եվոր Չակմանյան 2010 թվականին տղափոխվել է լոս անջելես, որտեղ հիմնել է տարուն և կանթեղ աշուղական երկճախմբերը, համերգին ելութունեցան նաև կանթեղ մանկական երկճախմբի անդամ Սարքիս Թամազյան և տարուն մեծահասակների երկճախմբի ներկայացուցիչ Էդիկ Օհանյանը։ Համերգը նվիրվում է Արցախյան ազատամարտում զոհվածների հիշատակին, զոհված խաջորդիների ընտանիքներին և արհասարակ զինվորներին այցելելը յուրօրինակ հոգու պարտք է համարում, ասում է ինքնել է զգացել կորստի ցավը։ Իմ եղբայրն էլ 1993 թվականին է զոհվել 19 տարեկան հասակում և սա ինձ համար ինչքան կարող եմ իմ հոգու պարտքն է, ինձ համար մեծ պատիվ է հարուրավոր բեմերում եմ երկել, բայց նմանատիվ համերկներ ինձ համար մի ուրիշ կյանք ունեն, մի ուրիշ հոգի ունեն և ես ուզում եմ, որ մի փոքր մարդիկ ես մի մեկ երկ ուժամը կտրվեն այդ հոգսից, այդ ծավից։ Համերգին հրավիրվել էին զինվորականներ, հայրենիքի համար իրենց կյանքը զոհավերած հայորդիների ընտանիքների անդամներ, հայգուսանների, շերամի, հավասու, աշոտի երկերը, ժողորդական կատարու Այսօր վաղարավոտի ամեկնարկել է դեպի Մերկուրի եվրոպաճապոնական բեպի կոլոմբո տիեզրական զոնդի թրիչքը։ բեպի կոլոմբոյով արյան հինք հրդիրակիրն արցակվել է վրանսյական գայանայի կուրու տիեզրակայանից։ � Գիտնականները հույս ունեն տեղեկություններ ստանալ արեգակնային համակարգի ամենապոքր մոլորակի մագլիսական դաշտի և մակերևույթի հատկությունների մասին։ Այսօրվալ լրահոսը սպարված է հաջելի կիրակի եմ մաղթում պարի և խաղաղ գիշեր։